മോദിക്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്നത് കൊടിക്കുന്നിൽ കൊടിക്കുന്നിലിന് രാജയോഗം പ്രധാനമന്ത്രിയാവുന്ന നരേന്ദ്രമോദിക്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി കൊടുക്കാനുള്ള നിയോഗം മാവേലിക്കര എം പി കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷിന് നരേന്ദ്രമോദി വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമ്പോൾ കേരളത്തിനും അഭിമാനിക്കാം പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്ന നരേന്ദ്രമോദിക്ക് പാർലമെന്റിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി കൊടുക്കാനുള്ള നിയോഗം മാവേലിക്കര എം പി കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷിന് ലഭിച്ചേക്കും പ്രോംടോം സ്പീക്കറാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി നൽകേണ്ടത് ലോക്സഭാ അംഗങ്ങളിൽ സീനിയോറിറ്റി ഉള്ള ആളാണ് സ്പീക്കർ ആകേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ സഭയിൽ കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള മുനിയപ്പയായിരുന്നു സീനിയർ അംഗം ഇക്കുറി മുനിയപ്പ ജയിക്കാത്തതിനാൽ കൊടുക്കുന്നിൽ പ്രോംടോം സ്പീക്കർ ആകാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ് അങ്ങനെയായാൽ മോദിയെ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കെടുക്കേണ്ട ചുമതല കൊടുക്കുന്നിലാകും സി പി ഐയുടെ സിറ്റിംഗ് എം എൽ എ ചിറ്റയും ഗോപകുമാറിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തവണയും മാവേലിക്കരയിൽ വെന്നിക്കൊടി നാട്ടി കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് ഇത്തവണ കുട്ടനാട് മാത്രമാണ് ചിറ്റയും ഗോപകുമാറിനെ കരുത്ത് തെളിയിക്കാനായത് സമ്പർണ്ണ മണ്ഡലമാണ് മാവേലിക്കര ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലും ചെങ്ങന്നൂരിലും മാവേലിക്കരയിലും കുന്നത്തൂരും കൊട്ടാരക്കരയിലും പത്തനാപുരത്തും ശക്തമായ ലീഡ് നേടിയാണ് കൊടുക്കുന്നിൽ വിജയം ഉറപ്പിച്ചത് ശബരിമല പ്രശ്നവും പ്രളയവുമാണ് മാവേലിക്കരയിൽ പ്രചരണമായിരുന്നത് എം എൽ എ എന്ന നിലയിൽ ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ അടൂരിൽ നടപ്പാക്കിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനകീയ ബന്ധങ്ങളിലുമായിരുന്നു എൽ ഡി എഫിന്റെ പ്രതീക്ഷ ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ കേരള കോൺഗ്രസ് ബിയുടെ പിന്തുണ ഇത്തവണ അനുകൂല ഘടകമായി എൽ ഡി എഫ് കണ്ടിരുന്നു മുൻ കേന്ദ്ര തൊഴിൽ സഹമന്ത്രിയാണ് കൊടിക്കുന്നൽ സുരേഷ് അഞ്ച് തവണ ലോക്സഭാ അംഗമായിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച തിരക്കഥപോലെ വോട്ടെണ്ണൽ നടന്നത് രാവിലെ എട്ട് മുതൽ വൈകുന്നേരം അവസാന ഫലം വരുന്നത് വരെ അവ്യക്തതകൾ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു ഇടത് വിരുദ്ധ തരംഗത്തിൽ യു ഡി എഫ് തൂത്തുവാരുന്ന ചിത്രം തുടക്കത്തിലെ വ്യക്തമായി തപാൽ വോട്ടുകളുടെ ലീഡ് നില പുറത്തു വന്നപ്പോൾ കണ്ണൂരും വടകരയിലും എൽ ഡി എഫ് മുന്നിലായിരുന്നു അത് ക്രമേണ ഉയർന്ന എൽ ഡി എഫ് എട്ട് യു ഡി എഫ് അഞ്ച് എന്ന നിലയിലായി അതിനിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി കുമ്മനം രാജശേഖരൻ നിസാര വോട്ടുകൾക്ക് മുന്നിലെത്തി ബി ജെ പി ക്യാമ്പുകൾ സന്തോഷ മുഖരിതമായി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത